കായ് അപ്പൊ ഇന്ന് ഒരു ഡേ മനോഹരമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് മുഴുവൻ ഇല്ല എന്റെ വൈകുന്നേരം മാത്രാണ് അപ്പൊ അത് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ കേക്ക് മുറിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാണ് അപ്പൊ അതാവുമ്പോ നിങ്ങക്ക് കേക്ക് മുറിക്കാം നമ്മുടെ കേക്കിന്റെ ഉൾഭാഗം ഞാൻ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോ എല്ലാവർക്കും വിശന്ന കാരണം കൊണ്ട് വേഗം തന്നെ കേക്ക് മുറിച്ചതാട്ടോ അപ്പൊ ഇനി എന്തായാലും കേക്ക് മുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചു ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ പാത്രം എടുക്കുക അപ്പൊ അതെ കേക്ക് ഇത്രക്ക് ബാക്കിയായി കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാനൊരു ബോക്സിലാക്കിട്ട് എടുത്തു വെക്കാണ് അപ്പൊ ചേട്ടൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ഫ്രണ്ടിനെ ഒന്നും കൊണ്ടുപോണം കേട്ടോ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാക്കിയാലും കൊണ്ടുപോണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലാക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ തുണികളൊക്കെ കഴുകിട്ട് കാണിച്ച മഴക്കാലായ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ വേഗം തുണികൾ കഴുകുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ തന്നെ ഇട്ട് പോവായിരുന്നു അപ്പൊ ഇരുട്ടാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അലക്കിയൊക്കെ കഴിയണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിട്ട് വേഗം തന്നെ അലക്കാൻ പോയി അപ്പൊ അതേ വന്ന് ഈ പാത്രങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് ഇപ്പൊ കഴുകണുള്ളു കേട്ടാ അപ്പൊ തുണികൾ ഉണക്കണതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കഷ്ടം ഇപ്പൊ തുണികൾ ഉണക്കാൻ പറ്റണില്ല വാഷിംഗ് മെഷീൻ എല്ലാം വെച്ചാ പറ്റണില്ല എന്ന് വെച്ചാ വെള്ളം പൈപ്പിൽ വെള്ളം എപ്പോഴും വരുന്നില്ല അത് കാരണം കൊണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്ത് കൊണ്ടുവരാം അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ചായ വെക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ കൊള്ളി പുഴുങ്ങണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചായ വെക്കുന്നത് അപ്പൊ കൊള്ളി പുഴുങ്ങുമ്പോ ചായ ചൂടാറി ചായ ആണ് കേട്ടോ എനിക്ക് കൊള്ളിയിൽ കൂട്ടി കഴിക്കാൻ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അപ്പൊ കൊറച്ച് കൊള്ളി കൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നു കൊള്ളി പുഴുങ്ങി ചമ്മന്തി ഇവിടെ കുട്ടികൾക്കായാലും ചേട്ടനായാലും ഒക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാണ് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ കൊള്ളി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഷുഗർ ഉണ്ടെങ്കിലും അവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണത് അപ്പൊ ഞാൻ കൊള്ളി വേഗം കറക്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പഞ്ചസാര മുൻപേ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറിന്റെ മണമുള്ള വെള്ളം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പഞ്ചസാര മുൻപ് ഇടണം എന്നാൽ ആ ചായക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉള്ള അപ്പം ഞാൻ വേഗം അവനെ ഇടയ്ക്ക് ഓർത്തപ്പോൾ വേഗം പഞ്ചസാര പോയിട്ടതാട്ടാ അപ്പം ഇനി ചായ തിളച്ചു ചായ തിളച്ച് നമുക്കത് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം കൊള്ളി ഞാൻ വലിയ കുക്കറിൽ തന്നെ വെച്ചു അപ്പം കൊള്ളി വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇതിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചോളട്ടോ അതിന് വെള്ളം മൂറ്റി കളയണം കൊള്ളിയുടെ എന്നാലാണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് അതാണ് നല്ലത് അപ്പം പണ്ടുള്ളവരൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇതിൽ ഉപ്പിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചമ്മന്തി അരച്ചെടുക്കണം കൊള്ളിക്ക് ചമ്മന്തിയാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് അപ്പൊ ചമ്മന്തിക്ക് ഇത്തിരി ഉള്ളി കൂടുതലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുക്കണത് എന്ന് വെച്ചാൽ അധികം എരിവ് ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ പുളി ഇടുന്ന നിർബന്ധം ഇല്ലേ കൊള്ളിക്കാവുമ്പോ പക്ഷെ ഇത്തിരി ഒരു പുളി വേണം അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പുളി ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പുളി ഇടണമെങ്കിൽ അവൻ എന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് നോക്കിയിട്ട് ഇടാട്ടെ അപ്പൊ ഉപ്പ് ഞാൻ അരച്ചതിന് ശേഷമാണ് ചേർക്കുള്ളൂ എനിക്ക് അതാ ടേസ്റ്റ് എപ്പോഴും തോന്നാറ് അപ്പൊ ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുത്തു കൊണ്ട് വരാം അപ്പൊ ചമ്മന്തിക്ക് നല്ല എരിവ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ കൂട്ടി നോക്കിയതല്ല നല്ല മണം ഇത്തിരി അധികം വെളിച്ചെണ്ണ എന്തായാലും ഒഴിക്കണം ഇതില് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഉപ്പും കോഴി ചേർത്ത് നീ കൊള്ളി വേകുമ്പോ ഇന്ന് ചോറൂണല്ലോ ഒന്നും അധികം ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാവരും തീശയൊക്കെ തന്നെ കഴിക്കലുണ്ടാവുള്ളു നമ്മള് ചമ്മന്തി എന്തായാലും ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി വിശപ്പ് വരുമ്പോ എല്ലാവരും വരും അപ്പൊ കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് നാരങ്ങ അച്ചാർ ഇടണം അപ്പൊ നല്ല പച്ച നാരങ്ങ കേട്ടോ പച്ച നാരങ്ങ ഒഴിച്ച് നമ്മള് കടലാസിൽ പൊഴിഞ്ഞ് ഒരു ബോക്സിലാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ നമുക്ക് നാരങ്ങ അറിയാൻ നല്ലതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞിട്ട് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ ആ കുപ്പിയിൽ ഉപ്പിട്ട് വെച്ചതാണ് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് അച്ചാർ ഇടാം അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അച്ചാർ പൗഡർ ഒരു കിലോ നാരങ്ങയാണ് അപ്പൊ അച്ചാർ പൗഡർ അതേപോലെ ഒരു ടീസ്പൂണിൽ മൂന്ന് ടീസ്പൂണ് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ അല്ല കേട്ടോ വലിയൊരു കയ്യിൽ പോലത്തെയാണ് ഇത് അപ്പൊ നല്ലോണം പരണ്ടിരിക്കണം ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ അച്ചാർ പൊടി ഇടാൻ അപ്പൊ ഞാനിത് കുക്കറിൽ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറയില്ല 
അപ്പോൾ അത് പോരാ എന്തായാലും ചോറിന് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് രണ്ടടി അടിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ എനിക്ക് അച്ചാറിൽ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഞാൻ ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ഇട്ടാൽ ഇടാറ് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആക്കും അങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞ് പിടിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനത് ഒരു കുടം വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ അത് ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കൂടിയും ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് നല്ലോണം എണ്ണയിൽ മൊരീച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളു അപ്പം നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും ചതക്കണമായിരിക്കും ഞാൻ കുറച്ച് അധികം രണ്ട് മൂന്ന് തണ്ട് തന്നെ കറിവേപ്പിലും കൂടി ഇട്ട് അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് അച്ചാറ് അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക് ഇത്തിരി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് നല്ലോണം വാട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അച്ചാറിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കടിക്കുക കേട്ടോ അപ്പം തീരെ ചെറിയ കുട്ടികളുള്ളിടത്തൊന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ചെയ്താലും പിന്നെ അച്ചാർ പിന്നെ അങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കലില്ല നമ്മൾ അപ്പം ഇതേപോലെ ഞാൻ ഇത്തിരി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ എണ്ണയിൽ വാട്ടി എടുക്കൂട്ട നല്ല മൊരീച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അച്ചാറൊക്കെ രണ്ടടി അടിച്ച് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചോറ് ചൂടാക്കാനുള്ളത് മറന്നു കേട്ടോ അപ്പം ഞാനത് കാരണം ചോറും കൂടി ഒന്ന് ചൂടാക്കാൻ വെക്കുക അപ്പോൾ മുരിങ്ങേരം അല്ല നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഞാൻ മാത്രമല്ല കേട്ടോ ചാട്ടനും കൂടി അവിടെ ഇരുന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് മുഴുവൻ കാണിക്കില്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇനി തോരാൻ വെക്കാൻ അപ്പം ഞാൻ കൊള്ളി കഴിക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും വെച്ച് തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞു എട്ടട്ടരക്കായി അപ്പം എന്തായാലും ഞാൻ ഇതൊന്ന് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് വരാം എന്നിട്ട് നമുക്കിനി മുരിങ്ങല തോരനൊക്കെ കഴിക്കണം അപ്പോൾ ചമ്മന്തി റെഡി കൊള്ളി പുഴുങ്ങി റെഡി അപ്പം ചോറ് എപ്പോഴാണ് ആവും കഴിക്കുക അവർ കുറച്ച് കഴിക്കുള്ളൂ ചോറൊന്നും ചിലവുണ്ടാവില്ല അപ്പം ഞാൻ ചീനച്ചട്ടി വെച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട നമുക്ക് ആദ്യം അച്ചാറുണ്ടാക്കാം അത്യാവശ്യം എണ്ണ ഉണ്ടായത് തന്നെ കേട്ടോ നമ്മുടെ അച്ചാറിനൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു കിലോ നാരങ്ങി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം ഞാൻ അതേ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കടുക് പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം നമുക്ക് അപ്പം നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും വേപ്പിലും കൂടിയും ഇട്ട് ആ പേസ്റ്റും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് മൊരിയണം കേട്ടോ നല്ല തീയിൽ തന്നെ തീ കുറച്ച് വെക്കണേ നേരത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് കരിഞ്ഞ് കൂടണം നേരത്ത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ച മുളക് ഗ്രീൻ ചില്ലി അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകൊക്കെ നല്ലോണം മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇനി കുറച്ച് വിനാഗിരി ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ നേരത്തെ വിനാഗിരി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിനാഗിരി അത്ര കുട്ടെടുക്കലേക്ക് വിനാഗിരി കഴിക്കുന്നത് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷെ അച്ചാറാകുമ്പോൾ നിർത്തിയില്ല അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂണ് ഉലുവേര പൊടി ടീസ്പൂൺ വേണ്ട അര ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കണമല്ലോ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കായത്തിൻ്റെ പൗഡർ നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം നമ്മുടെ അച്ചാർ പൊടിയല്ലേ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അതിലെല്ലാതും ഉണ്ട് എന്നിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ അച്ചാർ അത് ഇങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഇരിക്കും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കുക കുറച്ച് ഉപ്പ് പോരെ ഉണ്ട് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നാരങ്ങ കക്കിനുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഇരുന്ന കയ്പ്പ് മാറിക്കോളും അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ചാറോടു കൂടി അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാറില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ ഈ പ്രാവശ്യം കുക്കറിൽ വിസ്രടിച്ചപ്പോൾ ചാറായതാണ് അപ്പോൾ ചാറും ഇഷ്ടം തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ അച്ചാറിൻ്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഇതിന് ചൂടാറിയാൽ നമുക്ക് കുപ്പിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു വയ്ക്കാം അപ്പം അത് അച്ചാറൊക്കെ പറത്തി വെച്ചു പക്ഷെ ഈ ചേഞ്ചായിട്ടില് ചോറിട്ട് കഴിക്കുന്നത് കേട്ടോ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ചോറുണ്ണാൻ അപ്പം എന്തായാലും ഇനി ഇത് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് മുരിങ്ങര തോരൻ വെക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മുരിങ്ങര തോരന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇതേ കുറച്ച് ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി അധികം വേണ്ട കേട്ടോ രണ്ട് അരിയൊക്കെ മതി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പുള്ളി ഒരു ഇതും വിധം മൊരിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മുടെ റെഡ് റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ അല്ല കേട്ടോ വറ്റൽ മുളക് പൊടിച്ചത് അല്ലേ ചില്ലി ഫ്ലാക്സ് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞ
മുളക് നല്ലോണം മൂത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ മുരിങ്ങല ഇട്ട് കൊടുത്ത ഈ നേരത്തെ തീ കുറച്ച് വെച്ചോളാ അപ്പൊ ഒന്ന് മൂടി വെക്കുക ചെറിയ തീര ഇട്ടിട്ട് മൂടി വെച്ചാൽ മതി മുരിങ്ങല കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് നമ്മൾ മൂടി വെച്ചാൽ മതി അധികം നേരം മൂടി വെക്കണ്ട കേട്ടോ എന്നിട്ട് പിന്നെ തുറന്ന് വെച്ച് അതൊന്ന് മൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഞാൻ നാല് ലാസ്റ്റ് ആണ് ഇട്ട് നാളികേര ഇടാൻ കൂട്ടുകാർ ആദ്യം ഇടണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇട്ടോളൂ എനിക്ക് ഇതാ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നാറ് അപ്പൊ ആ നേരം കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ അച്ചാറ് കുപ്പിയിലേക്ക് ആക്കി വെക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ മുരിങ്ങലയിൽ പെട്ടെന്ന് ഉപ്പ് ഉപ്പ് കയറും അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇടാൻ പിന്നെ ഞാൻ നാളികേരം ഇത്തിരി കൂടുതൽ ചേർക്കേണ്ടത് എന്നാലും ഞാൻ മുരിങ്ങല തോരലൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു മുറി നാളികേരം ചേർക്കേണ്ട അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ളത് തന്നെ അപ്പൊ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെക്കണം നാളികേരത്തിലേക്ക് ഒന്ന് അവി കയറാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ പണികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ പാത്രങ്ങളൊന്നും കഴുകിയിട്ടില്ല കേട്ടോ ക്യാമറ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിറയെ പാത്രങ്ങൾ കഴുകാനാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാം ഒതുക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് കാണിക്കാം അടുപ്പത്തെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇപ്പൊ എട്ടര ഒക്കെ എട്ടര ഒമ്പത് മണിയുടെ അടുത്തേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ് കാണാൻ നേരത്തെ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഒന്നും അല്ലാതെ എനിക്ക് അറിയാട്ടാ എന്നാലും ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ആവും കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോ ഇനി എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഇല്ലേ യൂട്യൂബ് നടത്തണവർക്ക് അറിയാം നമുക്ക് എത്ര വർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് അല്ലാത്തവർക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പൊ ഓക്കെ ഇനി നാളെ രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് വേറെ ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരാം റെസിപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ എന്റെ വൈകുന്നേരമോ അങ്ങനെ രാവിലെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് വരാം അപ്പൊ ഓക്കെ നാളെ രാവിലെ 